हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैथ की वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इससे पहले भी मैंने कई पार्ट अपलोड कर चुका हूं टाइम स्पीड डिस्टेंस से तो उन्हें भी देख सकते हैं आप लिंक यहाँ पे भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो दोस्त चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का इसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए उस घंटी का आइकन को कर लीजिए उन ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए डेली एक मैथ की दो से तीन फिर रीजनिंग की नौ से दस और जी जी के का आपका लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को ग्यारह बजे और देखिए दोस्तों मैं अनकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की अगर आपको वीडियोस देखनी है अनकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे सोरम पर सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी ने क्रम दस किलोमीटर बीस किलोमीटर और तीस किलोमीटर की दूरी क्रम पचास किलोमीटर प्रति घंटा साठ किलोमीटर प्रति घंटा और नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गाड़ी की औसत चाल कितनी है देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था औसत चाल जब एक इक्वल डिस्टेंस पे एक रेलगाड़ी जाती है और फिर उसी डिस्टेंस को मतलब कि इस ये एक फिक्स डिस्टेंस है उसमें जाती है अलग स्पीड से और आती है अलग स्पीड से तो उसमें निकालना था हमें औसत चाल तो वो मैंने बताया था आपको इससे पहली वीडियो में वो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो रही है ठीक है ना और स्पीड भी चेंज हो रही है डिस्टेंस क्या है दस किलोमीटर की दूरी उसने की पचास किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बीस किलोमीटर की दूरी की साठ किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और तीस किलोमीटर की दूरी कवर की नब्बे किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो अब पूछा है कि अब औसत चाल क्या होगी उस रेलगाड़ी की ये क्वेश्चन में बताना है तो औसत चाल कैसे निकालते हैं जब ये वाली कंडीशन होती है टोटल डिस्टेंस अपोन में टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कितनी है देखिए दस बीस और तीस कितनी हो जाएगी साठ किलोमीटर टोटल डिस्टेंस तो हमें पता चल गया टोटल टाइम कैसे निकाले देखिए जो जितनी किलोमीटर जिस स्पीड से कवर करेगा अगर उससे डिवाइड कर दिया जाए तो टाइम निकल के आ जाएगा उन सभी टाइम को प्लस कर लेंगे तो वो टोटल टाइम आ जाएगा निकल के देखिए 10 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की तो ये टाइम आ जाएगा पहले वाली डिस्टेंस का ठीक है फिर प्लस कर लेंगे साथ में ही अलग अलग ना निकाल के सबका एक साथ में प्लस कर लेंगे बीस किलोमीटर की दूरी साठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर की फिर 30 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर की तो इन सभी को प्लस करेंगे सबसे पहले तो इनको कट कर लेंगे जो चीज़ें कट हो सकती है जैसे जीरो से जीरो कट जाएगा 20 से ये एक बार 20 से ये तीन बार ये 30 से एक बार और 30 से तीन बार तो एक बटे पाँच प्लस एक बटा तीन प्लस एक बटा तीन ये आ गया जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है इन सभी को प्लस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा प्लस करेंगे तो नीचे एल तो फिफ्टीन आ जाएगा तो पाँच तीन पंद्रह तीन प्लस फाइव ये समझ गए ना आप कैसे आया तो कितना हो जाएगा तीन बटे पंद्रह घंटे लगेंगे टोटल डिस्टेंस को कवर करने में और टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है साठ तो बस अब यहाँ पे औसत चाल निकल जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस आपकी साठ है और टाइम कितना है तेरह बटे पंद्रह अब तेरह बटे पंद्रह तो पंद्रह ऊपर पहुंच जाएगा ठीक है तो कितना हो जाएगा साठ गुना पंद्रह और अपोन में हो जाएगा थर्टीन तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा नौ सौ बटे 900 को डिवाइड करेंगे 13 से कितना हो जाएगा 69.23 किलोमीटर पर आर ये औसत चाल आ जाएगी रेलगाड़ी की तो आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा ये कमेंट बॉक्स में कई बच्चों ने पूछा कि अगर डिस्टेंस अलग अलग रहे तो तब क्या यूज करना है तब कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको ये कॉन्सेप्ट वाइज करना है ठीक है तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो गोर से देखेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है वो मैंने गोल भी कर रखा है जहाँ पे चेंजेस है दोनों क्वेश्चन मोस्टली सेम है बट करने का थोड़ा सा अलग हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है तो देखिए एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल साइकिल द्वारा जाता है आठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर अगर वो आठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं तो पंद्रह मिनट से देर पहुंचता है पंद्रह मिनट से देर पहुंचता है परंतु दस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह केवल तीन मिनट लेट पहुंचता है ठीक है तो अब ये देखिए आप यहाँ भी पंद्रह मिनट देर से है अब उसने अपनी चाल बढ़ाई अभी भी देर से ही पहुंच रहा है अब तीन मिनट की देरी से पहुंच रहा है उसके घर से दफ्तर की बीच की दूरी तक की दूरी कितनी है ये क्वेश्चन में पूछा गया यानी कि मान लीजिए ये है उसका घर और ये है उसका दफ्तर घर और दफ्तर हो गया इसका ठीक है ये घर है ठीक है ये दफ्तर है तो यहाँ से जब ये यहाँ तक जाता है कितनी
बस आपको ये चीज पकड़नी है और बाकी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ठीक है ये ट्रिक है बेस्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अगर आप इसको समझ लेते हैं डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टाइम चेंज इन टाइम अभी मैं बताता हूँ क्या होता है इन टू एस वन इन टू एस टू स्पीड वन और स्पीड टू की मल्टीप्लाई करनी है और नीचे आप दोनों स्पीड का डिफरेंस लेना है ठीक है एस वन और एस टू के बीच का डिफरेंस लेना है ठीक है तो यहाँ पे देखिए डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टाइम कितना आया पंद्रह मिनट की देरी से पहुंच रहा है फिर दूसरा वो तीन मिनट की देरी से पहुंच रहा है जब दोनों तरफ से देरी से पहुंचे तो आपको उन दोनों का डिफरेंस लेना है उन दोनों का अंतर लेना है वो चेंज इन टाइम हो जाएगा ठीक है इस क्वेश्चन में इतना समझिए और नेक्स्ट वाले में बाकी की चीज समझाऊंगा अभी बस इतना समझिए ठीक है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा पंद्रह यानी कि पंद्रह में से अगर तीन को माइनस कर दिया जाए तो बारह बचेगा ठीक है तो बारह आ जाएगा इनके बीच का डिफरेंस तो हमने लिख लिया यहाँ पे बारह मिनट अब ये बारह के नीचे साठ क्या लिखा है मैंने जब भी कोई भी टाइम मिनट में होता है उसको घंटे में बदलना पड़ता है या फिर सेकेंड में बदलना पड़ता है तो यहाँ पे सारी चाल को क्या है किलोमीटर में है तो इसको घंटे में बदलेंगे और बारह को घंटे में बदलने के लिए साठ से भाग कर देंगे ठीक है तो गुना अब यहाँ पे स्पीड वन और स्पीड टू की गुणा कर देंगे आठ और दस की और नीचे मैंने बोला था इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस तो आठ और दस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा बीच का डिफरेंस दो तो ये नीचे दो लिख लेंगे बस अब इसको सोल्व कर लीजिए जो भी आएगा आंसर आ जाएगा ठीक है बारह से कट जाएगा कितनी बार पाँच टाइम ठीक है और ये दो से कट जाएगा पाँच बार तो ऊपर कितना बच गया आठ और पाँच और नीचे क्या बच गया पाँच तो आठ पंजे चालीस और नीचे पाँच और पाँच से चालीस को काटेंगे आठ किलोमीटर ये इसका मतलब उसके घर से दफ्तर के बीच की दूरी कितनी है आठ किलोमीटर की ये केस कौन सा है जब दोनों तरफ से देरी हो रही है उसको अपनी स्पीड बढ़ाने के बाद भी देरी से पहुंच रहा है नेक्स्ट वाला केस देखते हैं देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए साथ में लेके आऊँ दोनों क्वेश्चन को वैसे एक क्वेश्चन में पहले भी कवर करा चुका हूँ इस पर ठीक है बट बच्चों की डिमांड थी कि ये समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझ लेते हैं एक विद्यालय की बस किसी गाँव से विद्यालय तक बारह किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर आठ मिनट देरी से पहुंचती है परंतु बीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से देख अब बारह से बीस कर दिए चाल ठीक है चाल की चाल से जाने पर यह विद्यालय के समय से दस मिनट पहले पहुंच जाती है तो यह पहले आठ मिनट की देरी से पहुंच रही थी और अब दस मिनट की से पहले पहुंच रही है तो ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में आप क्या समझे कि जब दोनों साइड में देरी हो रही थी तो क्या करना है दोनों को माइनस करना है दोनों का डिफरेंस लेना है और जब एक तरफ से देरी और एक तरफ से पहले पहुंच जाए तो दोनों को प्लस करना है चेंज इन टाइम क्या जाएगा दोनों को प्लस करके गांव से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है वो डिस्टेंस ही पूछे यहाँ पे भी ठीक है तो यहाँ पे डेल्टा टी जो है ये चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा इन दोनों को प्लस कर देंगे ठीक है ये आठ मिनट से देरी है और ये दस मिनट से पहले तो जब देरी और पहले होगी तो दोनों प्लस हो जाएंगे जब दोनों साइड में देरी होगी तो माइनस हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आठ और दस अट्ठारह हो जाएंगे अट्ठारह मिनट है तो इसको घंटे में बदल लेंगे साठ से भाग कर देंगे यहाँ पे अब स्पीड पहले बारह किलोमीटर प्रति घंटा थी तो बारह से मल्टीप्लाई कर देंगे अब बीस किलोमीटर प्रति घंटा है तो बीस से भी यहाँ पे तीनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई पहले बारह थी अब कितना हो गया दस तो नीचे कितना आ जाएगा आपका सॉरी अब बीस हो गई ना पहले बारह थी अब बीस किलोमीटर होगी तो नीचे आपका डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का आठ किलोमीटर ठीक है अब इसको सोल्व कर लीजिए देखिए कैसे यहाँ पे करेंगे छः से कट करेंगे अट्ठारह को तो तीन बार कट जाएगा ठीक है और छः से कट करेंगे दस बार हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए दो से कट कर लेंगे सॉरी चार से कट कर लेंगे चार दूनी आठ और चार से कट करेंगे तीन बार यहाँ दो से इसको कट करेंगे दस बार तो कितना बच गया ऊपर थ्री इंटू थ्री ऊपर बच गया थ्री इंटू थ्री इंटू टेन और नीचे क्या बचा केवल आपका दस तो कितना हो जाएगा तीन तीन नौ ये दस नब्बे बटे दस हो जाएगा तो नब्बे को दस से डिवाइड कर देंगे तो नाइन किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस यानी कि डी आपका नाइन किलोमीटर हो जाएगा या आपका आंसर हो जाएगा अब ऊपर वाले नीचे वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा जब दोनों तरफ से देरी होगी तो आपको क्या करना है दोनों का डिफरेंस लेना है जब एक तरफ से देरी होगी और उसकी स्पीड बढ़ाने के बाद वो पहले पहुँच जाएगा तो दोनों को प्लस करके यहाँ पर डेल्टा टी लिखना है इसको रट लीजिए इसको याद कर लीजिए रटने का वैसे इसमें कुछ भी नहीं है ऊपर दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करना है और नीचे दोनों स्पीड का डिफरेंस लेना है बस आपको जो डेल्टा टी है इसमें चेंज है जो भी होगा आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए जब ए ने चार किलोमीटर की दौड़ समाप्त किया
हमने मान लिया थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं चार मीटर की जो डिस्टेंस है ये चार मीटर की डिस्टेंस है ठीक है इन्होंने दोनों ने ए और बी ने दौड़ना स्टार्ट किया अब यहाँ पे बोला गया जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त की जब ए ने 400 मीटर की यहाँ पे पहुँच गया समाप्त की तो बी उससे 20 मीटर पीछे था तो बी ने कहा होगा बी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा और ये 20 मीटर से पीछे होगा तो इसका मतलब ये डिफरेंस कितने आ गया बीच का दोनों की चालों में अनुपात याद कीजिए यहाँ पे छोटा सा कन्फ्यूजन क्या हो सकता है क्वेश्चन बहुत आसान है मैंने पहले बताया था यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि अब टाइम कहाँ से लेके आए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि टाइम की हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई जो भी टाइम होगा एक घंटा होगा दो घंटे होंगे दो मिनट होगी दस मिनट होगी जितना टाइम इसको दिया गया उतना ही टाइम बी को दिया गया तो हमें टाइम की ज़रूरत ही नहीं है अगर हमें इसकी टाइम की यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो कट जाएगा ठीक है तो हमें टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे जितनी देर में ये 400 मीटर दौड़ा उतनी देर में ये कितना 380 मीटर दौड़ेगा क्योंकि ये 20 मीटर कम दौड़ेगा इससे तो ये इसकी इसकी चाल कम हो जाएगी तो जो भी टाइम होगा दोनों का इक्वल होगा तो हमने लिख लिया ए 400 मीटर दौड़ा सेम टाइम में उतने ही टाइम में बी तीन मीटर दौड़ा तो बस इनको कट कर लीजिए ये स्पीड का रेशो आ जाएगा ठीक है स्पीड का रेशो पूछा स्पीड नहीं पूछी कि कितनी स्पीड कितने किलोमीटर या मीटर में अगर वो पूछते तब आपका क्वेश्चन कुछ और तरीके से होता अगर यहाँ पे पूछा गया सिर्फ रेशो तो बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं जीरो से जीरो कट कर दीजिए और दो से कट करेंगे बीस और दो से कट करेंगे उन्नीस तो ये स्पीड का रेशो आपका आंसर बन गया अगर यहीं पर ये पूछ लेते कि टाइम का रेशो क्या होगा तो बस आपको क्या करना था इसका उल्टा कर देना था तो उन्नीस और बीस हो जाता टाइम का रेशो ये भी पूछा जा सकता है इसलिए मैंने बता दिया आपको ठीक है तो टाइम का रेशो आपका उन्नीस और बीस हो जाएगा ये आंसर बन जाता तो आशा करता हूँ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव पचास किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है यदि उस कार को बस को पकड़ने में उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं यह हमें बताना है यानी कि डिस्टेंस बतानी है दोनों की ठीक है अब थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं यह डिस्टेंस है ठीक है ये कोई भी डिस्टेंस हो सकती है हमें नहीं दी गई है क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि एक जो जीप है ये कार है जो भी है ये चल रही है पचास किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और इसके आगे एक बस चल रही है ए, इसके आगे एक बस चल रही है तीस किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अब ये कार जो है इस बस को पंद्रह मिनट में पार कर लेती है देखिए लिखा गया ना कार के आगे एक बस तीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है यदि उस कार को बस को सॉरी उस कार ने बस को पकड़ने में पंद्रह मिनट लगाए यानी कि इसको पकड़ने में पंद्रह मिनट लगाए तो वह दोनों के कितने किलोमीटर के बीच की दूरी है ये हमें बताना है तो हमें क्या पता चल गया यहाँ पे टाइम हमें मिल गया क्योंकि इनके बीच में कितना टाइम का डिस्टेंस है पंद्रह मिनट का ठीक है और इन दोनों की चाल भी हमें पता चल गई अब चाल हमें पता चली है क्या जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था रिलेटिव जो स्पीड होती है जो चाल का रिलेशन होता है जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं यानी कि एक इधर को जाएगा और एक इधर को जाएगा तो दोनों को प्लस करते हैं ठीक है भाई इतना तो आप समझ गए होंगे अभी तक लास्ट पार्ट है ये वीडियो का टाइम स्पीड डिस्टेंस का तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी जब भी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेंगे तो चाल हमारी कितनी हो जाएगी पचास में से तीस को माइनस करेंगे बीस किलोमीटर प्रति घंटा समय हमारा पंद्रह मिनट दे ही रखा है दूरी हमें निकालनी है किन बीच की दूरी क्या होगी तो बस क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ये इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्योंकि हमें चाल इसमें दे रखी है बीस किलोमीटर प्रति घंटा दूरी हमें निकालनी है डिस्टेंस हमें निकालनी है तो बीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी है एक्स मान लेंगे दूरी को और नीचे हमें समय कितना है पंद्रह मिनट तो पंद्रह मिनट को घंटे में बदल लेंगे पंद्रह बटे साठ हो जाएगा ठीक है भाई यहाँ पंद्रह मिनट को घंटे में बदलेंगे तो पंद्रह बटे साठ हो जाएगा और ये साठ ऊपर चला जाएगा ठीक है जब मैंने बताया जब फ्रैक्शन में हो जाती है तो ये चीजें ऊपर चली जाती है तो कितना हो जाएगा सिक्सटी एक्स अपोन में फिफ्टीन अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर लेंगे बस इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 20 गुना में 15 और इधर हो जाएगा 60x और ये x बराबर कितना हो जाएगा 20 इंटू पंद्रह और डिवाइड बाई सिक्सटी तो 20 से 60 कट जाएगा तीन बार और तीन से 15 पंद्रह कट जाएगा पंद्रह तीन से कट जाएगा पंद्रह पाँच बार तो आपका कितना आ जाएगा x पाँच किलोमीटर तो इनके बीच की दूरी कितनी है पाँच किलोमीटर की तो कितनी आसानी से हमने निकाल ली कोई भी ज़्यादा हार्ड 
और फास्ट रूल हमने इसमें ऐसा यूज नहीं किया जो आपके समझ में ना आए बिल्कुल बेसिक वही चाल बराबर दूरी बटे समय बस क्वेश्चन को समझना था आपको कि किस तरीके से करना है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले समझाया था आशा कर दूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी बाईस किलोमीटर है एक साइकिल सवार आठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है ए से बी की ओर चलता है उसके आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार दस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चलता है समझा आप इस बात को वे दोनों ए से ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके किस से बोला है वे दोनों ए से यानी कि हमें काउंट कितना किलोमीटर करना है ए से बताना है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं दो नगर है ए और बी इनके बीच की दूरी बाईस किलोमीटर दे रखी है यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है सॉरी एक आदमी है जो ए से बी की तरफ को चलता है आठ किलोमीटर प्रति घंटा चलना स्टार्ट कर देता है उसके आधे घंटे बाद बी की तरफ से ए की तरफ को एक आदमी चलता है जिसकी चाल होती है दस किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है अब पूछा है कि कितनी दूरी पर ये दोनों कहीं बीच में मिलेंगे जब ये इधर को जा रहा है ये इधर को जा रहा है कितनी दूरी पर ए से ए से ए से कितनी दूरी पर आके ये दोनों मिलेंगे ये क्वेश्चन में पूछा गया है भाई सबसे पहले इसमें छोटी सी मैं चीज़ बताऊंगा टोटल डिस्टेंस हमें पता है बाईस किलोमीटर है अब ये इससे ए से आधा घंटा बाद चलना स्टार्ट करता है तो आधे घंटे में ए कुछ ना कुछ चल लेगा जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो आधे घंटे में एक कुछ ना कुछ आगे निकल चुका होगा तो कितना निकल चुका होगा एक घंटे में आठ किलोमीटर चलता है तो आधे घंटे में चार चलेगा तो मान लीजिए ए यहाँ पे आ जाएगा चार किलोमीटर चल चुका होगा जब ये बी स्टार्ट करेगा तो हम क्या करेंगे बाईस में से चार को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो आपकी है टोटल रिमेनिंग वो अट्ठारह बचेगी ठीक है यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी अट्ठारह बची है अब ए ने भी बिल्कुल उसी टाइम पे स्टार्ट किया है मान लीजिए और बी ने भी स्टार्ट किया है क्योंकि ए का जो पहले स्टार्ट किया था वो हमने माइनस कर दिया तो टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई अट्ठारह किलोमीटर ठीक है अब मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी चाल क्या होगी आपकी रिलेटिव जो स्पीड होगी वो क्या होगी जब दोनों एक दूसरे की तरफ को चलते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या करते हैं दोनों की चाल को प्लस कर लेते हैं अभी ऊपर बताया था मैंने जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं माइनस और जब एक दूसरे की तरफ को जाते हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं ठीक है तो इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस तो कितना हो जाएगा अट्ठारह और दस सॉरी आठ प्लस दस कितना हो जाएगा अट्ठारह तो ये अट्ठारह किलोमीटर आपकी हो जाएगी चाल तो बहुत ही आसानी क्वेश्चन बन चुका है समय हमें निकालना है सबसे पहले समय बराबर दूरी दूरी बटे समय होता है सॉरी दूरी बटे चाल होता है समय बराबर दूरी बटे चाल तो दूरी हमारी 18 किलोमीटर है और चाल हमारी 18 ही किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक घंटे में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे अब थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अभी एक घंटे में ये इधर से चल रहा है ये इधर से चल रहा है ये कहीं ना कहीं एक घंटे में मिल जाएंगे अब हमसे क्या पूछा है ए से ए से काउंट करना है हमें ए से कितने किलोमीटर दूर बाद ये एक दूसरे को मिलेंगे अगर काउंट करें ए के कितने किलोमीटर बाद ए से बी के बी तक चलें तो कितने किलोमीटर दूर बाद ये मिलेंगे तो ये चार किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुका है एक घंटे बाद मिलेंगे तो एक घंटे में और कितना चल लेगा आठ ठीक है ए वाई यहाँ से चार तो पहले चल चुका है तो यहाँ पे एट किलोमीटर और ये चल लेगा तो दोनों को प्लस कर देंगे एट और चार कितना हो जाएगा बारह तो ये ए से बारह किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आंसर हो जाएगा बारह किलोमीटर ठीक है वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कम से कम अपने दो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा जो भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा पहली प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपको बीच बीच में यहाँ पे लिंक दिखेंगे उन्हें भी देख सकते हैं बाकी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबह